ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى كي صفات علياء ورز كي أسماء حسنا مسين إن شاء الله آج الفتح جو الله سبحانه وتعالى كي ایک صفت ہے اور الله سبحانه وتعالى کا اس سے اسم ہے ایک نام ہے الفتح تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماع حسنہ کو پڑھنا یہ ہمارے واجبات میں سے ہے ہمارے ضروریات میں سے ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے ہمارا معبود ہے اور اسی کے طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت بندے کے لئے لازمی چیز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کیسے ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماع حسنہ اس کی صفات علیاء اس کی قدرت کی مظاہر کو دیکھ کر کی ہے اللہ رب العالمین کا تعارف ہوگا تو جو اسماع حسنہ ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ہیں ان میں سے ایک الفتح تو اس کا جو معنی ہے الفتح الفتح عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی ضد الاغلاق کسی چیز کو بند کرنا اسی کا ضد ہے کھولنا یہ کھولنا اس کی ضد ہے الاغلاق الغلق بند کرنے کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب ہم الفتح کہتے ہیں اس بطور صفت کے یا اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع حسنہ میں سے الفتح کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے الفتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے لئے جو مشکلات ہوتے ہیں اس کے لئے وہ آسانی پیدا کرتا ہے ان کے لئے راہیں ہموار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی جو بندوں کے لئے مشاکل ہوتے ہیں ان مشاکل کو دور کرتا ہے جو مسلمان اللہ سبحانہ جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کی ہیں مسلمان ہیں تو اور دین کے لئے جو راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے رب العالمین الفتح ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی الفتح اس معنی میں بھی ہے کہ وہ فیصلہ کن معاملہ کرتا ہے یعنی کسی کو فتح عطا فرماتا ہے اور کسی کو شکست سے دوچار کرتا ہے اور الفتح اس معنی میں بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دین لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تو ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو عظیم نام یہ جو ایک عظیم صفت جو مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے اس کے کئی معنی ہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ مسئلے کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الفتح یا بطور صفت الفتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے لئے ہر طرح کے معاملات آسان کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے روزی روٹی کے دروازے کھولتا ہے علم کے دروازے کھولتا ہے فہم اور حکمت کے دروازے کھولتا ہے ان کے لئے کسی بھی طرح کا بند ان کے سامنے ہو جو ان کے لئے ایک آڑ بن جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے وہ کھول دیتا ہے عام انسانوں کے لئے بھی کھولتا ہے اور خاص طور پر اہل اسلام کے لئے بھی اللہ رب العالمین خصوصی طور پر کھولتا ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورة الفاتر اس میں بیان فرمایا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِرَ لَهُمْ مِن بَعْدِهِ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا یہ کہنے کے لئے ایک بات نہیں ہے زندگی میں آپ غور کریں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فردن فردن بھی کسی کے ساتھ ایسا ایک نے کئی مرتبہ ہوا ہوگا پوری دنیا ایک چاہتی ہے کہ اس کے لئے کچھ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اگر فیصلہ ہو جائے کہ نہ ہو تو نہیں ہوگا یہ ایک اتنی عظیم بات ہے کہ آدمی کو ایک قوت مل جاتی ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس لئے کہ جتنی بھی غیب کی کنجیاں ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام میں بیان فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبَ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو ہم سے پوری طرح باخبر ہے 
ہماری راتوں سے ہمارے دن سے وہ ولد یہ توفا کم بلیل و یا علم ما جراح تم بن نہار تم ابات کم فی ہل یوقوا اجل مسم تم علیہ مرجع کم فیون ابی او کم بیما کن تم تعملون یعنی یہ اس کے بعد والی آیت کریمہ ہے یعنی گویا کہ انسان مکمل طور پر اللہ سبحان و تعالیٰ کے احاط علم میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین کی وہ علم میں ہے اس کے اس کے تعلق سے فیصلے مقدر ہو چکے ہیں اب اندازہ لگائیے وہ آئندہ ہو مفاتح الغیب لا علم ہوا اللہ ہو پھر ہم کس کی طرف رجوع کریں گے ہر معاملہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے ہمارے لیے کوئی بھی آڑ ہو اللہ ہی کھولے گا اللہ ہی ختم کرے گا اس کو چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ معنوی ہو کسی طور پر بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کی توفیق سے ایک بش ایک شخص مسجد کو جاتا ہے دیکھیے عمومی طور پر لوگ کاروبار میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور جب نمازوں کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں شیطان ان کے دل میں ایک مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں دل میں بات ڈالتا ہے کہ جو ہے یعنی نمازوں کے وقت میں یہ کیا معاملات ہیں مطلب تجارت کے باپ وقت میں یہ سب نمازیں جس کی وجہ سے ہمارا ہماری تجارت ٹھپ پڑ سکتی ہے یا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب و صلاحت المسافرین میں کتنی مطلب یعنی ایمان افروز حدیث ہے دیکھیے ایک صحابی رسول ہیں ابو حمید السعدی یا ابو اسید السعدی دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں اور دونوں ایک ہی عمر کے ہیں ابو حمید السعدی ان کا نام المنظر منظر تھا ان کا نام اور جو ہے منظر ابن سعد السعدی نام تھا ساٹھ ہجری میں انتقال ہوا احد میں شریک تھے اس کے بعد کے سارے غزوات میں بھی شریک تھے وہ اور دوسرے جو صحابی ہیں اس حدیث کو جو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو اسید السعدی ان کی بھی عمر جو ہے وہی تھی پچہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا ساٹھ ہجری ہی میں دونوں کا انتقال ہوا اور دونوں ایک ہی قبیلے کے کم و بیش اس وجہ سے یعنی ان کے روایت کرنے والے جو راوی ہیں عبد الملک ان, ان دونوں سے روایت کی ہیں وہ بہرحال تو یہ جو صحابی ہیں ابو حمید ابو اسید السعدی رضی اللہ عنہ مالک ابن ربیعہ ان کا نام تھا بدری صحابی تھے آخری دنوں میں بینائی چلی گئی تھی ان کی لوگوں سے کہا کرتے تھے اگر مجھے بینائی ہوتی اور میں بدر میں ہوتا تو میں وہ جگہ بھی دکھاتا جہاں فرشتے نازل ہوئے تھے ایسے انہوں نے کہا تھا بہرحال تو یہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ادا دخل احد کم المسجد فلیق اللہ مفتح علی ابا و اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اس کے لیے ہر طرح کے دروازے کھولتا ہے علم کے حکمت کے دانائی کے اور جو ہے نیکیوں کی اور جو ہے روزی روٹی کے خیر کے رحمت کے جس جو اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں مطلب کتنے دروازے ہو سکتے ہیں سب رب العالمین ہیں جو اس کے لیے کھولے گا لیکن بندہ ایک 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 دو روپیوں کے لیے ان سارے دروازوں پر اپنے لیے پابندی خود لگا لیتا ہے نصر اللہ السلامہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ رحمت کے دروازے اللہ ہی کھولتے ہیں اسی لیے نماز کے بعد بندہ اقرار کرتا ہے اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی الفتح ہے اس کا ایک اسم ہے اور اس کا ایک عظیم اس کی ایک عظیم صفت ہے الفتح جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اس کے لیے جو ایک کل عدم بنا دیتا ہے آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے ایمان ہے اللہ کی معرفت ہے اس کے لیے اگر یہ دل صاف ہو اور دل اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کے لیے کھول دے اور دین اس کے لیے سمجھ میں آ جائے تو کتنی سعادت کی بات ہے دنیا بہت کچھ سمجھتے ہیں لوگ بہت آسانی سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی تجارت کے باب میں تو بہت آگے لیکن دین کے معاملے میں کہا کہ یا شعیب ما نفقا ہو کتیم کثیرم ما تقول کثیرم ما تقول جو تم کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں نصر اللہ علیہ و سلیم کی آیت مبارکہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے دین کی فقہ یہ بہت عظیم چیز ہے اسی لیے اہل علم کو آپ دیکھو یعنی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں فتح اللہ لکھ فتح اللہ علیک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سینہ حق کے لیے کھول دے حق بات تمہیں سمجھ میں آ جائے اہل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم صفت اور اس عظیم نام سے اپنی کتابوں سے اتنا جوڑ کے رکھے کیونکہ اللہ رب العالمین ہے جو علم دیتا ہے بڑے بڑے علماء آپ ابن رجب کو دیکھو الحمد علی رحمۃ اللہ سات سو پچانوے ہجری سے وفات ہیں ان کا صحیح بخاری کی شرح لکھی نام رکھا اس کا فتح الباری حافظ بن حضر علیہ رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی نام لکھا فتح الباری کتنے علماء نے محمد رحمۃ الوہاب رحمہ اللہ کے جو ہے پوتے نے اس کی شرح کی کتاب و توحید کی کتاب کا نام لکھا فتح المجید امام شوقانی رحمہ اللہ نے تفسیر کی کتاب لکھی فتح القدیر ابھی عصر حاضر میں شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے شرح لکھی فتح دل جلال و الکرام فتح الرحمن فتح المعبود ایسی کتنی کتابیں آپ کو مل جائیں گی 
جو اللہ سبحان و تعالیٰ کے اس عظیم نام سے جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا سینہ حق کے لیے کھولا اس علم کے لیے کھولا یہ فہم ہمیں عطا کیا یہ بہت اہم چیز ہے بہرحال یہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کا مفتاح بنائیں کہ ہم اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے بن جائیں ہم اللہ کے دین کے لیے بالکل مفتاح بن جائیں خیر کے طور پر ایک حدیث مبارکہ ہے سونا بن ماجہ کی بالکل آغاز میں اس کا جو مقدمہ ہے کتاب و افتتاح الکتاب اس میں دیکھو آپ جو علم کے جو مباحث ہیں علم سے متعلق کیونکہ آغاز میں انہوں نے صحابہ کے فضائل فرق وغیرہ پر لکھا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ علم کے اہمیت علم کے فضائل معلم کے فضائل وغیرہ پر لکھا اسی ضمن میں یہ بات بھی لے کر آئے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کے ایک پوتے ہیں حفص نام ہے ان کا حفص ابن عبید اللہ ابن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حفص ابن عبید اللہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی وہ تابعی ہیں کیونکہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں وہ تابعی ہیں لیکن جو ہے کسی اور صحابی سے سما ان کا ثابت نہیں ہے سوائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے تو وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من الناسی ان من الناسی مفاتیح الخیر اللہ اکبر ان من الناسی مفاتیح الخیر و مغالیق الشر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کے لیے مفتاح یعنی مطلب انہی سے خیر کے سارے کام اللہ کرواتا ہے کبھی چھوٹی سی بات ان سے ہو جاتی ہے اور بعد میں ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے جو خیر کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ان سے ایک مشورہ ہوتا ہے ان سے کوئی اور کروانے والا ہو جاتا ہے کسی نے کس کو کلمہ پڑھا دیا بعد میں بڑے محدث بڑے عظیم عالمی دین بن گئے اور ان کے ذریعے سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کئی کتابیں لکھیں کئی لوگ پڑھے کیا کچھ ہوا اللہ اکبر چھوٹی سی چیز مغالی خلی شر اور اللہ رب العالمین انہیں شر کے لیے ایک 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 آڑ بنا دیتا ان کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق جیسے صحیح بخاری کا حدیث کتاب الفدن کی کہ جو ہے مطلب دروازہ ٹوٹنے والی جو بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ ٹوٹے تو پھر ساری بداتیں در آئیں اسلام کے اندر اس باب میں آپ کو آڑ بنا کے رکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر کے لیے مفتاح کی حیثیت رکھتے ہیں نعود و بلّہ منہ یعنی انہی سے سارے برائیاں جنم پاتی ہیں وہ برائی کس سے اس سے وہ خرابیاں کس اس کا اس کا مجید کون ہے اس کا مؤسس کون ہے کس نے اس کی شروعات کی آغاز کس نے کیا اسی نے نصر اللہ السلام بالکل یہ لوگ مفتاح اور شر کے لیے مفتاح بن جاتے ہیں اور اور جو ہے خیر کے لیے بالکل ہر جگہ سے آڑ بن جاتے ہیں یا سدون عن صبیر اللہ اللہ کی راہ سے ہر جگہ سے روکنے والے بن جاتے ہیں آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا فطوب لمن جا اللہ مفتاح الخیری علا دئی اللہ سبحان و تعالیٰ خیر کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسے اسے خیر کا مفتاح بنا دیتا ہے ہمیشہ خیر کے لیے وہ ایک معاون اور اس کا مؤسس اس کا اصل بن جاتا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے عظیم جنت کی خوشخبری ہے یہ حدیث مبارکہ ہے سنن واجہ کی تو اللہ رب العالمین الفتح ہے اس کی صفت الفتح ہے اللہ رب العالمین ہر طرح سے راستے کھولتا ہے بندے کے لیے کسی طور پر بھی کوئی بھی آڑو آپ وہ حدیث غار دیکھ لیجیے صحیح بخاری کی جو تین لوگ غار میں بند ہو گئے تھے کس نے تھوڑا تھوڑا کر کے حصہ کھولا اس کا کون کون اللہ اکبر اللہ کی مشیت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین الفتح ہے بندے کے لیے ہر طرح سے جو آڑ جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں سب کھول دیتا ہے ایک طالب علم سمجھتا ہے کہ میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ دل کے بندہ نے کھول دے گا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے لیے اللہ رب العالمین الفتح ہے الفتح اس معنی میں بھی کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے جب اہل ایمان پر کوئی حاوی ہو جاتا ہے کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے کوئی اسلام کے لیے ان کے لیے آڑ بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے انہیں شکست دے دیتا ہے رب العالمین اور انہیں بالکل ناکام کر کے رکھ دیتا ہے نو علیہ صلاۃ والسلام ایک زمانہ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا انہوں نے صورت الشعراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا قالو یا نوح قالو لا علم تن تہی یا نوح ان کی قوم کے لوگوں نے کہا لا علم تن تہی یا نوح لتا کون من المرجونین یعنی تم ان لوگوں میں سے جو یعنی مطلب ہم تم کو سنگزار کر دیں گے پتھر سے مار مار کے ختم کر دیں گے نو علیہ صلاحت والسلام نے فرمایا قال رب ان قوم کذبون ففتح بینی و بین ہم فتح و نجینی و من المؤمنین کہ اے اللہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کن معاملہ فرما 
اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ہلاک کیا ان کو نصر اللہ السلام انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بما ام منہمر اللہ نے کیسی غیبی مدد کی ان کی نصر اللہ السلام اللہ تعالی ہمیں علی اہل ایمان میں سے ہمارا شمار فرمائے ایک ایک دعا سے اللہ رب العالمین نے کیسے مطلب کام تمام کر دیا ان لوگوں کا کیسے اللہ تعالیٰ نے شکست دی اور کیسے واضح واضح فتح دی فتح عربی زبان میں بولتی ہی ہیں ایسی فتح کو جس میں واضح ہو جائے کہ فتح انہی کی ہے جس میں کسی طرح کی کوئی مطلب شک والی بات نہ ہو کسی طرح کا کوئی مطلب اس میں مطلب ابہام نہ ہو بالکل واجغاف لفظوں میں معلوم ہو کہ انہی انہی کی جیت ہے اسی کو کہتے ہیں فتح شعیب علیہ صلاۃ وسلام ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا ان سے قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لا تعودن في ملتنا کہا کہ یا تو تم اسلام چھوڑ دو یا تو پھر ہمارے اس میں آ جاؤ ہمارے مذہب میں اسلام چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں آ جاؤ یا ہماری بستی چھوڑ کے چلے جاؤ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قال اولو كنا كارهين اتنا زبردستی کرتی ہے ہم پر اپ ایسا کر ہم ایسا کر لیں نکل کے چلے جائیں ہم تو قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها ارے اللہ نے تو اسے نجات دی ہم کو ہم دوبارہ اس میں آئیں ہم کبھی نہیں آ سکتے اس میں اگر ایسا ہو تو قد افترينا على الله كذبا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اگر ہم دوبارہ اس میں چلے جائیں تو الا ان يشاء الله ربنا ہاں اللہ چاہے تو الگ بات ہے کیا مطلب یعنی اللہ نے تو کبھی سچا ہے گا نہیں حتى يلج الجمل في سم الخياط کے معنی میں کہ سوئی کے ناکے میں جیسے اونٹ نہیں جا سکتا ویسے اللہ رب العالمین کی یہ منشا نہیں ہے کہ وہ جو ہے مطلب یعنی کفر کو پسند کرے وہ تو کبھی ہونے والی بات نہیں وسیع ربنا کل شعین علما على الله توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا و انت خیر الفاتحین جمع کا سے غیر الفاتحین یعنی و انت خیر الوارثین کے معنی میں احسن الخالقین کے معنی میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سب سے عمدہ وہ سب سے عمدگی سے فتح دینے والا یعنی اللہ رب العالمین نے یعنی عیسیٰ علیہ صلی اللہ کو خلق کی قوت عطا فرمائی تھی بےذن اللہ انہوں نے کہا بے اذن اللہ بے اذن ربی اس معنی میں تو پھر رب العالمین سا احسن الخالقین ہے اس معنی میں جو یہ بات ہے جمع کا سیغا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح عطا فرمائی شعیب علیہ صلی اللہ کو کیسے ہلاک کیا ان کی قوم کو سارے انبیاء کا معاملہ ایسا ہی تھا سوری ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقام وقاف وعید واستفتحوا وخاب کل جبار عنید اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پوری پوری انبیاء کے ساتھ ایسی ہوا پوری رسولوں کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یا تو اسلام چھوڑ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ یا تو پھر یہاں سے نکل کے چلے جاؤ اللہ نے کہا کہ ہم نے وہی نازل کی انبیاء کے طرف کہ ان کو تو ہلاک ہونا ہی ہے اور پھر ولا نسکنن نقم الارض ارے تم تم کو وراثت ملے گی زمین کی حاکم تم بنو گے یہ کیا تم کو نکالو گے اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا اور پھر وسفتح استفتح یعنی فتح طلب کرنا ایک فیصلہ طلب کرنا استفعال طلب کرنے کے معنی میں یہاں طلب جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام نے بھی وسطف تحو انہوں نے بھی فیصلہ طلب کیا اللہ سے یا ان کافروں نے بھی فیصلہ طلب کیا کہ یہ اگر حق ہے تو اللہ تو ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے دکھا دے کیا حق ہے کب آئے گا وہ فیصلہ اس معنی میں تو یہ ایک جو ہے مطلب اللہ رب العالمین حق و باطل میں فیصلہ فرما دیتا فرما دیتا ہے ہمیشہ ہوتا رہے گا یہ اہل حق اہل حق کی طرح ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے پر ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ اللہ اخلف المیاد وعد اللہ لا اخلف اللہ وعدہ اللہ کا فیصلہ برحق ہے اور وہ ہو کر کے رہے گا اللہ فیصلہ فرمائے گا فتح دکھائے گا رب العالمین اسی لیے اللہ رب العالمین نے یعنی رسول اللہ سے کہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام سورت الفتح میں قرآن مجید میں ایک سورہ یا الفتح سورت الفتح ان فتحنا لکا فتح مبینہ سب دنیا بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ دے گا اہل ایمان کو صرف مغفرت والی بات نہیں ہے اہل ایمان کو یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم صورت الصف کے اواخر کے آیات میں سے ہیں اس میں جہاں ایمان کا مطالبہ کیا رب العالمین نے تؤمنون باللہ و رسولہ و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم اس کے بدلے میں اللہ نے کیا فرمایا یغفر لکم دنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار و مساکنہ طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اتنی ہی بات ہیں صرف مغفرت والی بات صرف جنت والی بات دنیا میں کچھ نہیں کہا کہ وہ اخرا تو حبونہا تم صرف جنت نہیں تم کچھ اور بھی چیز چاہتے ہو اہل ایمان کے دل کی بات اللہ نے کی 
व उखरा तो हिब्बुना एक और भी चीज़ है जिसके जिसकी तुम्हारे दिलों में मोहब्बत है वो क्या है नसरमिन व फ़तः करीब व बशरमिन यानी तुम फतेह भी चाहती है इस दुनिया के अंदर भी काफ़िरों को मालूम हो जाए कि ये लोग जो नाकाम लोग हैं अल्लाह सुबहान वाली वो भी अदा फरमाएगा कितनी साफ बात है इधा जा नसर वलफ़त और सैद खलून फ़ी दिन की अफवाजा तो बात की बात है अल्लाह ने पहले ही फरमा दी तो ये ये कैसे लोग उन्होंने इस्लाम कबूल किया अल्लाह अकबर इतनी वाज फतः है अल्लाह सुबहान ताली ऐसे फैसले फरमा देते हैं कि जिसमें बिल्कुल दो टोक अंदाज़ में बात वाज हो जाए क़्यामत के दिन की बात आती है तो अल्लाह सुबहान ताली अलफत् है कि बंदों के दरमियान अद्यान है ये फैसला फरमाता है मालिक योम दीन अल्लाह ताली ने सुर सभा में बयान फरमाया कुल लस अलून अम्मा अजरमना वाला नुसअलम्मा तमलून अल्लाह के सलब कह दें कि ए लोगों यानी हम हमसे क्या चूक होती है तुमसे तो नहीं पूछा जाएगा ना और तुम क्या करोगे वो हमसे नहीं पूछा जाएगा कुल यजमा रबुना कुल यजमा बैन रबुना सुम यफ्ता हो बैनाना वहूअलफ़तःआलिम आप कह दीजिए कि रबालमिन यजमा हो बैनाना रबुना अल्लाह सुबहान तला हम सब को जमा करेगा सुम कुल यजमा हो रबुना सुम यफ्ता हो बैनाना फिर हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा हकम के तौर पर इन रब का यह कम बई नम यमल क़ियाम फ़ी मकान फ़ी अख्तलीफ़ुन क्यों वहूअलफ़तःआलिम अल्लाह फ़त् है अल्लाह सुबहान तौल दयान है अल्लाह सुबहान तौली फैसला फरमाएगा ये लोग दुनिया में पूछते थे ना सूरत सजदा के आखिर के आयतों में से है नहीं व यकूलून मत हादल फ़तः इन कुन तुम सदीन कुल यौमलफ़त लाफ़ाउल्दीन का फ़रो ईमान हमलाउन जरून कि यौमलफ़त करार दिया अल्लाह तौने उसको फैसले का दिन है अल्लाह फैसला फरमाएगा इसीलिए इस दुनिया के अंदर कुफ़ार हमेशा हिमाकत करते हैं ठीक है देखते हैं कब फैसला होगा दिखाओ कब फैसला होता है जब बदर की बात आई तो अबू जहल और उसके दीगर रफ़ा ने कहा था कि जो है अल्लाह रिकावे की चादर पकड़ खिलाफ़ पकड़ के कहा था उसने कि अगर हम बातिल पर हैं तो हम को जो है शिकस्त तो रीख से दो चार फरमा और अगर हम हक पर हैं तो हमें फतह था फरमा ऐसे कहा था उसने जब बदर में गए और बदर में जाने के बाद इनकी जो हालत हुई है नसर सलामा इतनी इबरतनाक हालत अल्लाह रब्लमी ने फरमाया कि जो तुमने बदर से मुतल तजिया तजिया किया गया सूरतानफ़ाल के आयत करीमा है कहा कि फ़लम तक तुलूम वाला किन्न अल्लाह कत तुम क्या मारोगे इनको तुमने नहीं मारा इनको फ़लम तक तुलूम वाला किन्न अल्लाह कत व माँ रामा इद रामा वाला किन्न अल्लाह रामा वाल युबली अलमिन अमिन हो बला अन हसना उसके बाद रबालमी ने फरमाया कि अल्लाह सुबहान ताली ने ये इनको जो इतनी शिकस दी है क्यों हुए कहा कि वह अन्ना मोहिन कैदिल काफ़रीन अल्लाह ताली काफ़िरों के जो कैद है उन्हें कमज़ोर कमज़ोर करके दिखाना चाहता है रबालमिन फिर जो कुफ़ार मर गए सो मर गए जो कुफ़ार ज़िंदा थे या जो कैदी थे उनसे खिताब किया रबालमिन ने कि इन तस्तफ हो फ़कत जा अकमुलफ़त इन तस्तफ हो फ़कत जा अकमुलफ़त इन तन तह फ खैरकुम व इन तहूद नाउद अल्लाह रबालमी ने फरमाया कि तुमने फैसला तलब किया था ना देखो आ गया फैसला क्या हुई हालत तुम्हारी शिकस भी हुई कितने तुम्हारे सरदार मारे गए हैं फ़कत जा अकमुलफ़त हाँ इसीलिए इन तन तह फ खैरकुम अभी अगर तुम बाज़ आ जाते हैं अभी भी तुम्हारे लिए बेहतर है व इन तहूद नाउद अगर तुम दोबारा यही हरकत करोगे हम दोबारा आएंगे अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह के लजीम तो अल्लाह सुबहान तलफ़त है अलफत है अमी हमी कभी भी किसी किसी दरवाज़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ने हमें इतना बेनियाज रखा है ये नसूस हमारे अंदर एक क़वत पैदा कर देनी चाहिए कि हमारे लिए इतने दरवाज़े अल्लाह ने रखे हैं हम अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताली हमारे लिए रोज़ी रोटी का दरवाज़ा हमारे लिए सेहत वाफ़ियत का दरवाज़ा हमारे लिए क़वत का दरवाज़ा हमारे लिए फ़तह का दरवाज़ा इल्म हमत का दरवाज़ा हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े अल्लाह मफ्ताह अब्बा रहमत उससे बड़ी रहमत क्या है जो अल्लाह रब्लम की रजामंदी मिल जाए जो अल्लाह की जन्नत मिल जाए बात वाजी होगी आपको ये सब चीज़ें उसके अंदर दाखिल हैं इतनी जाम दुआ है इन सब चीज़ों के पेश नज़र हमें अल्लाह से लो लगाना चाहिए हम अगर हर छोटी मोटी बात पर बंदों से लो लगाएंगे बंदों से ताल्लुक़ रखेंगे बंदों से मतलब अपने मामला को हल करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें जो अल्लाह ने मुकदर कर रखी वो हमारे साथ कुछ हो जाएंगी 
लेकिन जो बात रबालमीन की तरफ से होगी जो रबालमी से हम लव लगाएंगे और उसकी बुनियाद पर जो चीज़ होगी वो सुबहान अल्लाह उसके हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते तो अल्लाह ताला के असमाय हसन जब हम पढ़ते हैं इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का एक नाम अलफत् है उसकी एक सिफत अलफत है उसका ये माना है कुरान में एक से तारीख़ी वाक़त बयान किए गए हैं नहीं जो वाक़त नूह का था जो वाक़त शुएब का था दीगर अम्बिया का था अली मसलातम आज मैं और आप हैं आज वो चीज़ें मेरे और आपके लिए हैं एक ज़िंदा किताब है अगर हम उसको एक तारीख़ के हवाले से पढ़ेंगे तो फिर हम एक 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 कहानी पढ़ने के बराबर बात हो जाएगी आज लगे कि मैं हूँ और अलफत् को मैंने पढ़ा है आज वो मेरे लिए है आज वो मेरी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो अल्लाह खोलेगा मेरे लिए कभी कोई बंद वाली बात नहीं मेरे लिए कोई आड़ वाली बात नहीं पूरी कायन भी बंद करना चाहें और अल्लाह रबालमीन माँ अफ्ता को लिना सिमर रहमतिन फ़ला मुमसकल फ़ला मुमसिक फ़ला रात दली फ़ली अल्लाह की फ़ल को कोई रद्द करने वाला नहीं कोई रोक टोक करने वाला नहीं इस यकीन के साथ हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए तभी हमारी ज़िंदगी में इसके असरा आते हैं कि हम अल्लाह सुबहान ताली से एक तबुद के तौर पर इस चीज़ को पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताली मुझे और आपको खैर का मफ्ताह बनाए शर के लिए मगला बल्कि मगालीख बनाए रबालमीन कि हम हमेशा शर के लिए आड़ बन जाएँ शर को रोकने वाले बन जाएँ शर को ख़त्म करने वाले बन जाएँ और किसी भी बाब में हर बाब में हर पहलू से अल्लाह ताली हमें खैर का मफ्ताह बनाए आमीन इस तल्लु से कोई सवाल हो तो आप बतलाइए लोग अलफत् अब्दुलफत् जो है हमारे सलफ़ में बहुत सारे लोगों ने नाम भी रखे हैं अब्दुलफत् नाम भी रखा जाता है सिफत के तौर तो पर अब्दुलफत् ऐसे नाम नहीं रखा जाता जी जी चलिए कोई सवाल है इस बाब में तो सवाल कीजिए एक बात आखिर में अल्लाह की तोफ़ी अल्लाह के फजल करम से जहन में आ गई तो मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले ये बात बतला देता हूँ कि अल्लाह सुबहान वाली जो दरवाज़े खोलता है अलफत् है रबालमीन कभी कभार अल्लाह सुबहान वाली ालिमों पर जाबिरों पर अयाश किस्म के लोगों पर दुनिया परस्तों पर जिनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है जिनके हक़ में अल्लाह ने जहन्नम को हमेशा का ठिकाना बना दिया है उनके लिए भी अल्लाह ताली कभी दुनिया के दरवाज़े खोल देता है अल्लाह सुबहान वाली ने फरमाया कुरान मजीद में फ़लम सोतरा नाम के आए थे फ़लम नसू माजुकरू भी ही फ़तः ना आलिम अब वाबा कुल्ली शई हत इज़ा फ़र हो बिमा ऊ तो अखजना हम बगत फ़ैदा हम मुबली सोन अल्लाह रबालमी ने फरमाया एक हदीस मुबारक है सनस्तद रिजु हम मिन हाई तला आलम इस्तराज यानी ढील देना मोहल्लत देना व उमली लगम इन नई दी मतीन के माने में मुसरत अहमद की रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं रजी अल्लाह आनहू कि आप आलिसम ने फरमाया कि इस्तराज क्या है ढील देना ढील देने का मतलब यही है कि अल्लाह ताली उन्हीं उनकी मक्ारियों पर उनकी अयाशी पर उनकी दुनिया पर उनको इस इतनी मोहलत दे देता है कि कोई पकड़ दकड़ वाली बात नहीं है इसमें वे समझते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं हम तो बहुत खुश हैं जैसे उम्मीद पर दुनियादारों का जो हाल है अल्लाह ने कहा फलम्मा नसु फलम्मा नसु जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया अल्लाह की शरीयत को भुला दिया क़्यामत से मुतल जवाब देकर एहसास को ख़त्म कर लिया उन्होंने माजुक की रूबी ही जिसके लिए अल्लाह ने शरीयत नाजिल की अम्बिया को भेजा रबालमीन ने उनकी किताबें नाजिल उनके साथ किताबें नाजिल फरमाई तो फिर फ़तः ना आल ही अब वाब कुल्लिश अब वाब देख रहे हैं आप अल्लाह अकबर कब तक ये सिलसिला चलेगा हत इजा फ़री हो फ़री हा के माने आते हैं यदि इतना खुश हो जाना कि आदमी इतराने लग जाए बिल्कुल वही नहीं इन अल्लाहबुलफरीन कानून से कहा ना था ना रबी ने कि यही है यानी फ़र हो बिहा जैसे सुरे मोमिन के आयत है कि जो ही ये एक ऐसी चीज़ है जो इतराने लग जाती है तो रबालमी ने फरमाया अखजना हम वक्त अचानक पता नहीं कब क्या होगा पता नहीं किस कब किस हमाम में जा रहे कहीं कुछ करने के लिए और जो गिर के पड़े और उनकी मौत हो गई अल्लाह अकबर नसरल्लाम कोई मौका नहीं तोबा का कोई कोई मतलब ऑप्शन नहीं रखा गया नसरल्लाम नसरल्लाफ़ाम तोफ़ना मुस्लिम वाल हकना बिसाल तो ये है कि फ़ैदा हम मुबली सुन फिर वो फिर एक मायूस होकर के रह जाएंगे वो मैं इन मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कोई सवाल हो तो बोली इस सिलसिले में अपनी बात ख़त्म करती इन शाला सुबहानक अल्लाह अशद्ला अंत अस्तफ़िर का वाह तो वही लाइक